Hola navegantes, hoy toca hablar del gasoil, ese líquido aceitoso y maloliente que de momento no tenemos más remedio que llevar a bordo y que a menudo es una fuente de problemas. En el Circana el vendedor nos avisó de que el depósito tenía algo de moco y nos recomendó utilizar un aditivo para tenerlo controlado. La verdad es que tenía muchísimo moco y cuando miramos el filtro de gasoil del motor parecía que lo hubiesen rellenado con alquitrán. Quizás convendría explicar primero qué es eso del moco del gasoil. Resulta que si en el depósito hay algo de agua, bien porque ha entrado en algún momento o bien porque cuando el depósito no está lleno se produce condensación en el aire de la parte vacía, ese agua es más pesada que el gasoil y se acumula en el fondo. Y es en ese pozo de agua en el que pueden crecer bacterias y hongos, que forman una especie de mucosidad. Si el depósito estuviera totalmente quieto, no sería demasiado problemático. Pero en un barco, con los movimientos de la navegación, ese moco entra en suspensión y puede ser absorbido por el circuito de gasoil. Y como ese circuito de gasoil tiene un filtro entre el depósito y el motor, lo puede llegar a obstruir causando una parada de motor. Los más profesionales y que quieren tener un barco a prueba de bombas tienen ese circuito de gasoil redundado, de modo que simplemente cambiando la posición de dos grifos pueden utilizar un circuito u otro. Porque cuanto más agitado esté el gasoil, más posibilidades hay de que se obstruya el filtro y la agitación se produce precisamente con mala mar y el motor va y te falla justo cuando estás entrando a refugiarte en algún puerto. Pero los que no tenemos tanto espacio, tenemos que asegurarnos de que ese filtro de gasoil se mantenga lo más limpio posible. Por supuesto, cambiándolo al menos una vez al año. Pero como no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia, lo suyo es conseguir que le llegue al filtro gasoil limpio libre de moco. Los aditivos que nos recomendaron y que mucha gente utiliza no son más que biocidas, que matan a las bacterias y hongos evitando que crezcan, pero no los hacen desaparecer. Así que lo que de verdad hay que hacer es vaciar el depósito y limpiarlo a fondo por dentro. Y una vez que está limpio, lo mejor que se puede hacer es mantener el depósito lleno a tope la mayor parte del tiempo, especialmente en los largos meses de invierno si no vamos a navegar, para evitar que dentro del depósito quede una cámara de aire en la que se pueda producir condensación. Y después de este rollo, para poneros en contexto, os vamos a enseñar en este episodio varias cosas. El maletín de filtrado que nos construimos para limpiar el gasoil, que al precio que está no era cuestión de tirarlo porque tuviera moco. Cómo limpiamos el depósito por dentro una vez vaciado. Mirad cómo estaba y cómo lo dejamos. Los problemas que tuvimos para hacer funcionar el aforador y cómo lo hemos cambiado. Aforador. Dícese del instrumento o dispositivo para medir la cantidad de líquido en un tanque, bien sea de combustible o de agua. Y por último, cómo hemos conseguido sellar el depósito por completo y evitar los olores a gasoil en el barco. Cuando compramos el barco y nos lo trajimos desde Badalona a Valencia, paramos a repostar en la ampolla, porque el indicador de nivel de gasoil, o sea el aforador, era una de las mil cosas que no funcionaban y no nos terminábamos de fiar de que el depósito estuviera lleno como nos dijeron. Como resultado, llegamos a Valencia con el depósito muy lleno y cuando nos pusimos a investigar el tema del moco, decidimos que era urgentísimo solucionarlo, así que teníamos unos 150 litros de gasoil contaminado que no queríamos desperdiciar. Y en previsión de que esta operación de limpieza convendría hacerla todos los años, quisimos hacer las cosas bien, y nos construimos este maletín de filtrado. Esto es, en un maletín de herramientas viejo que no utilizábamos, con una madera atornillamos todos los elementos. Tenemos de un lado la entrada de gasoil, y le hemos puesto este tubo de aluminio para poder aspirar y llegar a todos los rincones. Un primer filtro muy sencillito y muy fácil de cambiar para quitar primero lo gordo, que veis aquí hay unos pocos restos de mocos, ahora lo cambiaremos. Y por aquí con llaves de paso vamos a un segundo filtro ya un poco más decente y ya un filtro igual que el que llevamos en el motor para eliminar del todo las impurezas. O sea que tenemos tres etapas de filtrado. Y después una bomba de membrana que no hace falta cebar de 12 voltios con un cable con un conector de mechero para poder enchufar al barco y un interruptor de puesta en marcha y la salida del gasoil limpio que almacenamos en unas garrafas. Con esto y garrafas de 25 litros podemos sacar todo el gasoil y de paso dejarlo impecable. Y de hecho luego para volverlo a echar en el depósito lo volvemos a filtrar. Vamos, que el gasoil más limpio imposible. Y nada, os enseño el montaje. 
hemos abierto un poco el registro del depósito, que es por el que luego lo limpiaremos por dentro, y de ahí sale el tubo de aspiración, que viene a la entrada del maletín de filtrado, y la salida metida a esa garrafa, y el cable pues lo hemos conectado a una toma de 12 voltios del barco, y con esto pues en teoría ya debería funcionar. Pues ahí está, y ya se va cebando. Por aquí ya está cebado, y poco a poco va saliendo. La bomba ahora ya no hace tanto ruido ahora que está cebado, y ya empieza a salir el gasoil, y tenemos pues para un ratito. Misión cumplida. Hemos terminado de aspirar los últimos recovecos del depósito, y por cierto, mirad cómo ha quedado el primer filtro de esos últimos recovecos que es donde se acumula el moco. Pero nada grave, el año pasado se llegaron a ensuciar los tres filtros. Y al final hemos gastado alguna garrafa más de las que pensábamos. Y ahora viene la parte divertida, limpiarlo por dentro. Que no se te va el olor a gasoil hasta que no te duchas dos o tres veces. El año pasado, después de muchas pruebas, llegamos a la conclusión de que lo mejor era esta mopa flexible de Mercadona, que se le pueden enganchar trapos de papel de cocina y que entra justita por el registro para poder llegar a todos los recovecos. Así que nada, guantes de nitrilo, papel de cocina, bolsa de basura y a ensuciarse un poco. Pues no ha sido para tanto. El año pasado gastamos dos rollos de papel de cocina y este año ha sido cosa de media horita. Mirad qué limpito ha quedado. Y por fuera lo hemos limpiado también un poco con KH7 de todo lo que había rezumado el gasoil. Nos queda poner la tapa de registro nueva y quitar este aforador basculante que mirad qué chapuza del 13 como está puesto y que por aquí también se salía un poquito de gasoil. Y vamos a poner el nuevo con la tapa que hemos hecho por impresión 3D. Pero antes de eso, os tengo que contar un par de cositas sobre aforadores. Bienvenidos al maravilloso mundo de los aforadores, en el que viven los aforadores propiamente dichos y los indicadores de nivel por otro. Y conseguir emparejarlos es más difícil que encontrar pareja estable en First Dates. Los aforadores no son más que una resistencia eléctrica que cambia su valor en función de la posición de un flotador pero los tenemos basculantes, que el flotador hace bascular un brazo, y verticales, que el flotador se desplaza por una guía o un tubo vertical. Si el indicador está diseñado para foradores verticales y le conectamos uno basculante, fijaos que cuando el recorrido de la palanca está a mitad y por lo tanto el indicador muestra el depósito a la mitad, en realidad está al 30%. Por lo tanto, primera precaución. Si el aforador es basculante, el indicador tiene que ser para basculantes. Y lo mismo para verticales. Segundo problema. Hay distintos rangos de resistencias en los aforadores. Por ejemplo, de 0 a 80 ohmios o de 0 a 180. Y claro, si el indicador no tiene el mismo rango y es de 0 a 90, pero le ponemos un aforador de 0 a 180, cuando el depósito esté a medias y el flotador esté a la mitad, la resistencia será de 90 ohmios y el indicador lo marcará como lleno. Y ya para terminar de fastidiar, hay aforadores que 0 ohmios es cuando el depósito está lleno y otros que 0 corresponde a vacío. Y de remate hay indicadores de 12 y de 24 voltios. ¿Algo más? Pues sí, según lo profundo que sea nuestro depósito, tenemos que comprar un aforador que llegue hasta el fondo, con lo que hay de muchísimas medidas. Vamos, que facilitándonos la vida. En el Circana, el indicador de nivel era de estos triples muy de moda hace 15 años, que según el pulsador que apretaras, indicaba tensión de las baterías, nivel de agua o nivel de gasoil, y como tantas otras cosas, no funcionaba. La tensión de las baterías no nos preocupaba, porque teníamos el monitor de baterías. El nivel del agua lo solucionamos con el inventillo que os enseñamos en el episodio 1. Y para el nivel de gasoil lo intentamos cambiar por un indicador compatible con el aforador basculante que había instalado, que iba de 0 ohmios en vacío a 180 lleno. 
pero el que encontramos era para lineales, así que tuvimos que aprender que cuando marcaba medio depósito en realidad solo quedaba un 30%. Y como estamos hartos del olorcillo a gasol y causado por las fugas, vamos a cambiar la tapa del registro y hemos hecho con la impresora 3D una tapa en condiciones para un nuevo aforador de tubo que como no es de 90 vacío a cero lleno, por lo que nos va a tocar cambiar también el indicador de combustible. Vamos a ver cómo quitamos esta chapuza de aquí, a ver si quiere salir. y vamos a montar el nuevo aforador en la tapa esta que hemos hecho por impresión 3D que hemos hecho los tornillos a la medida de los del aforador y le hemos puesto una doble ranura para ponerle entre los tornillos de apriete por dentro y por fuera una doble junta tórica que vamos, malo será que se salga la soil con eso pues ahora vamos a presentarlo en el sitio Vamos a conectarlo, que este conector no me gusta, a los cables que van al cuadro y de paso vamos a ponerle terminales nuevos que estos están reventados. Por cierto, los afuradores no tienen polaridad, es una resistencia, con lo cual da igual el orden de los cables. Terminales nuevecitos, termos sellados y listos para conectar. Nos falta cambiar el indicador de nivel del cuadro que no es compatible con el aforador que hemos instalado. Y por cierto, este pulsador se lo añadimos porque todos estos pulsadores que hacían la función antes de tensión, agua, gasoil, ah, no funcionaban. Entonces le añadimos este pulsador porque el aforador es una resistencia. Entonces para medir, el cuadro le tiene que meter corriente. Con lo cual si estuviera siempre indicando, sería un consumo innecesario. Entonces cuando queremos hacer una lectura, simplemente apretamos este pulsador. Ahora como está desconectado, pues obviamente no funciona. Y no os asustéis de cómo está el cuadro. Ah, parece un desastre, pero funciona todo y está más o menos controlado. De todas formas, algún día lo sanearemos. Y este es el indicador que tenemos que cambiar. Vamos a preparar los terminales para el nuevo y los cambiamos. A ver si funciona. Voy a forzar el flotador del aforador. Que se vaya hasta arriba, o sea, simulando que el depósito estuviera lleno. aquí aprieto el pulsador y me lo marca lleno perfecto y ahora lo pongo como si estuviera vacío dejando que el flotador baje hasta abajo aprieto el pulsador va bajando y cuando hace la lectura se queda en cero Nos falta un pequeño detalle, y es que por lo visto de lo que rezumaba, hemos visto que hay un poco de gasoil ahí debajo. Entonces pues está Pascual desconectando los tubos de motor, a ver si lo podemos levantar y secar eso y limpiarlo bien para que no quede ni rastro de olor a gasoil. A ver qué nos encontramos. Viéndolo ahora, demasiado poco olía a gasoil este camarote. Qué barbaridad. Bueno, pues con paciencia a limpiarlo en su sitio otra vez ahora todo limpito por debajo vamos a poner el aforador y la tapa de registro y a llenarlo aforador montado y tapa de registro nueva en su sitio el nuevo indicador funciona perfectamente le hemos metido ciento y pico litros y marca perfectamente medio depósito pascual ya ha purgado el circuito de gasoil y hemos arrancado el motor sin ningún problema así que nada volver a montar el camarote y misión cumplida 
Y hasta aquí este episodio. Después de cuando Pascual desmontó el inodoro enterito y conectó el tanque de aguas negras, de lo que afortunadamente no tenemos vídeo, creo que es el trabajo más sucio que hemos hecho. Pero ahora tenemos gasoil limpito y cero olores en el camarote de popa estribor, así que ha merecido la pena. En la descripción del vídeo os pondremos algunos enlaces a los componentes del maletín de filtrado por si os queréis hacer algo parecido. Buena proa y hasta el próximo episodio.